four days in a row, two lakh sixty thousand cases have have been reported in just a single day. Black fungus, Adiva Jagrata Venda Rogangal and a particular Petiti Samstana. Black fungus, Pudia Vilivali in the Prathar Madri, Vikaril Adimaragamaya, white fungus Rogam. This is coming in as Tamil Nadu crosses twenty five thousand cases for the first time. Spread of the Indian variant could jeopardize plans to end lockdown Over restrictions. Over thirteen thousand seven hundred new cases of COVID nineteen have been reported in India in the last twenty four hours. Now this is a thirty percent increase in COVID nineteen. കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ആഴ്ചയിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചാൽ സകല മനുഷ്യരിലും നാം അരിഷ്ടന്മാരാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വരുന്ന ലോകത്തിലാണ് നാം തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ജീവനുള്ളൊരു പ്രത്യാശയ്ക്കായാണ് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത് മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശയാണ് നാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ആ വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പലരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വികാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഥ്യയോ അല്ല അത് സത്യമാണെന്നും യഥാർത്ഥമാണെന്നും ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ഥലമാണെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ പോയി ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അതൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പ്ലേസാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓർത്തു ഹി കെയിം ഡൗൺ ഫ്രം ഹെവൻ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികച്ച് പുനരുദ്ധാന ശേഷം അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരറിപ്പോയി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ നിന്നകളും പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഏൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടേക്ക് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വളരെ വലുതാണെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ വ്യക്തമായി നാം പഠിച്ചു സ്വർഗം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് അതുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു സ്വർഗം എവിടെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ ഭാഗവും ഞാൻ വിടുകയാണ് ഇനിയും ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ടുള്ളത് പ്രാരംഭമായി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇസ് ഹെവൻ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു അങ്ങനെ വാസ്തവമായ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ കർത്താവ് കടന്നുപോയി എന്നാൽ സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നമ്മളിന്ന് പുതുതായിട്ട് ആ ഭാഗം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇസ് ഹെവൻ സ്വർഗം എങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എഫ് ബി മേയറിനോട് ക്രിസ്ത്യകുളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് എഫ് ബി മേയർ എഫ് ബി മേയറിനോട് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എഫ് ബി മേയർ പറഞ്ഞ മറുപടി മൈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ഈസ് എ ഹാപ്പി ഫാമിലി ലൈഫ് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില വാക്യങ്ങൾ ഭാഷാന്തരത്തോളം ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മലയാളത്തിൽ അത് ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിന് ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹവും ഞാൻ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി സോറി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഇസ്രയേലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു ആ മലകളും താഴ്വരകളുള്ള ദേശമാണ് മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യഹോവയുടെ കണ്ണ് ആണ്ടിൻ്റെ ഹാരം മുമ്പ് നല്ല അവസാനം വരെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നിട്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അനിഷാൽ ബി ദറ്റ് ഇഫ് യു എണസ്ലി ഒബേ മൈ കമാൻമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ 
നിങ്ങൾ വാശമായി അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അല്പം പശക വന്നുപോയി ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ട് മലയാളം പറയാം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രേലിനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദറ്റ് യുവർ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ മേ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ലോഡ് സോ ടു യുവർ ഫാദേഴ്സ് ടു ഗീവ് ദം ലൈക്ക് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ എബവ് ദ എർത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്നെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്ത ദേശത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും പാർക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ അബൌ ദ എർത്ത് ഭൂമിക്ക് മീതെയുള്ള സ്വർഗം പോലെ നിന്റെ നിന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ ആക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ആക്കും ആ വാക്കുണ്ടോ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത് വിട്ടുപോയി മലയാള ഭാഷയിൽ എന്തുകൊണ്ടോ വിവർത്തനത്തിൽ ആ ഭാഗം കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തെ ഇസ്രയേൽ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തു ഐ വിൽ മേക്ക് യുവർ ഡേയ്സ് അസ് ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ അബൌ ദ എർത്ത് ഭൂമിക്ക് മീതെയുള്ള സ്വർഗം പോലെ നിന്റെ ദിവസത്തെ ഞാൻ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കടന്നു വരുന്ന കുടുംബം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും എഫ് ബി മീർ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഇസ് യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എഫ് ബി മീർ പറഞ്ഞത് മൈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ ഈസ് എ ഫാമിലി ലൈഫ് നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ യോന സുവിശേഷം പതിനാലിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഐ ഗോ ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്ലേസ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് നമുക്ക് വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ട് വായിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് വാട്ട് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഏതാണെന്ന് സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഹോം ഫാമിലി കുടുംബം അപ്പം ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലും കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിന് ഞാൻ ഒരുപാട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകും ഒരു കാര്യം ഞാൻ സത്യം പറയാം അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ആൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ വാണ്ട് ബി ബാക്ക് ഇൻ മൈ ഹോം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മടങ്ങി വരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഞാനിത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് തങ്കശ്ശേരിയിൽ ഒരു ബോർഡിങ്ങിലാക്കി എൻ്റെ ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂൾ നല്ല സ്കൂളില്ലാഞ്ഞു കൊണ്ട് ഫാദർ കൊണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു ഇൻഫെൻറ് ജേഴ്സസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നെ ബോഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ കരഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബാലനായിരുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ മൂലയ്ക്കും പോയിരുന്നു കരയുമായിരുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വീടിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ടേബിൾ തരുമ്പോൾ പിന്നെ അവധി എന്നാണ് ഓണാവധി എന്നാണ് ക്രിസ്മസ് അവധി എന്നാണെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാസുകൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് എല്ലാം കുറിച്ചിട്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഡ്രോയ്ക്കകത്ത് വെച്ചേക്കും ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കടലാസ് കയറിക്കളയും വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഡേറ്റിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഒരു സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കൊച്ചിലെ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹോം സിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ വാഞ്ച എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്
അവിടെ വിദ്വേഷങ്ങളും അസൂയും ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തം പരസ്പരം കരുതുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നൊരു പ്രതലമാണ് ആ സ്വർഗം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിമൂന്നിൻ്റെ നാല് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നമുക്കറിയാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർവചനം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ആക്ഷരികമായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്നാൽ ഒരു ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് വി നീഡ് ടു ബി ബോൺ ഇൻ ടു ദറ്റ് ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് യു വനാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി കോൾ ദ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവമക്കൾ യോനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഹി ഗേവ് ദ പവർ ടു ബിക്കം സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി മാറുക ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഓർക്കുകയായിരുന്നു എഫേസർ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രിയനായവനിൽ ദത്തെടുത്തു ആ കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു ബട്ട് വി ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഫാമിലി ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സ്പിരിറ്റ് കൂടെ തന്നു ദാറ്റ് വി ഷുഡ് കോൾ ഇം അബ്ബാ ഫാദർ അവനെ അബ്ബാ പിതാവിനെ വിളിപ്പാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് കൂടെ തന്നു ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിതാവിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾക്കറിയാം നാം മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദർ ഇസ് എൻ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ പറയ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു ബന്ധം ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഒരു ആനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു തൃപ്തി ആ ബന്ധം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്വർഗീയ പിതാവിനോടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവൻ്റെ മക്കളായി മാറി ആ മക്കളെല്ലാം കൂടെ ആ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്നൊരു ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വർഗമെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഹോം ഈസ് എ ഹൗബ് ഹൗസ് വെർ ലവ് അബൈറ്റ് സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് സ്വർഗമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയോ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് എത്രയോ വാശിയും വൈരാഗ്യവും പിണക്കങ്ങളും അസൂയയും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് ലോകത്തെ ദൈവത്തിന് രണ്ടല്ല മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമക്കളുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാവരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാമിലി കുടുംബമാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ദുഷ്ടന്മാർ പ്രബലന്മാരായി തീരാതെ അവർക്ക് സൗകര്യമായി ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ചെയ്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണകർത്താക്കളെ അവൻ്റെ ദാസന്മാരായി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേച്ച് സഭ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഈ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്താലും സ്നേ ഈ ഈ സ്വർഗീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ എഫീസിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ട്രൂ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫീഷ്യൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എഫേസിനെയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പതിനാലോട്ട് വായിക്കണം എന്നാൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴോട്ട് വായിക്കാം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വര നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നിങ്ങളോ ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് ഗ്രഹിപ്പാനും ആ വാക്ക് കണ്ടോ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതി നീളം ഉയരം ആഴം എവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഹെവൻ ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ലവ് സ്വർഗത്തിൽ സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ദൈവസഭ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃതപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചതുപോലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീതി നീളം ഉയരം ആഴമെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട
ആറ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ശലോമോൻ്റെ പല്ലക്കിനെ കുറിച്ച് സഭയുടെ നിഴലായി ഉത്തമയുഗത്തിൽ കാണുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശലോമോൻ്റെ പല്ലക്ക് ആ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായി നമ്മളത് പഠിച്ചു ഞാൻ പത്താം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ അന്തർഭാഗം എരിശിലെയും പുത്രിമാരുടെ പ്രേമം കൊണ്ട് വിചിത്ര ഖചിതമായിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ പേവ്ഡ് വിത്ത് ലവ് ബൈ ദ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ജെറിസലേം ദൈവസഭയുടെ ഈ ശലോമോൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പല്ലക്കിൻ്റെ അന്തർഭാഗം മുഴുവൻ എരിസലേം പുത്രിമാരുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നാം വായിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ വായിച്ചതുപോലെ പ്രേമം കൊണ്ട് അത് വിചിത്ര ഖചിതമാണ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ പേവ്ഡ് വിത്ത് ലവ് ബൈ ദ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ജെറിസലേം എരിസലേം പുത്രിമാരുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അകം മുഴുവൻ അത് അത് വിചിത്രമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചർച്ച് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു നല്ല സഭയിൽ കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു സ്വ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അനുഭവം പ്രതീകം ഇവിടെ അനുഭവിപ്പനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ വട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഈസ് ഹെവൻ സ്വർഗം എങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മക്കളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതലമാണ് അവിടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും വേദവസ്വത്തിലേക്ക് കടത്തി നിന്നാൽ ഇവിടം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ദൈവം മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായം നമുക്ക് മനോഹരമായ ചില പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഈ വിഷയത്തോളം ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ പുത്തനരിശ്ലമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലിവിടെ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയല്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ്സ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ പണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് അല്ല നേരത്തെ ഉള്ള ക്യാമറാസ് അറിയാമല്ലോ ഫിലിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്സ് എടുക്കും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും സെയിം തിങ് ആണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് ദൈവം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയും ഏഴ് കൂട്ടും കാര്യം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെവൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം സെവൻ ഈസ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് നമ്പർ ഏഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഏഴ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം കമ്പി വാചകം പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് അല്പം അല്പം വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശം ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രം ഇനി ഇല്ല നോ മോർ സി നോ മോർ സി അവിടെ സമുദ്രമില്ല രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെല്ലാം തുടച്ചു കളയും നോ മോർ സോറോ ദുഃഖമില്ല ദുഃഖമില്ല അഞ്ചാം വാക്യം മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല ദുഃഖവും മുറുളി ഉണ്ടാകത്തില്ല ദുഃഖമില്ല അഞ്ചാം വാക്യമാണ് മലയാളത്തിൽ ദുഃഖമില്ല നോ മോർ ചോറോ അവിടെ തന്നെ വായിക്കുന്നു കണ്ണുനീരില്ല നോ മോർ ക്രൈം കഷ്ടത ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ പെയിൻ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടത ഉണ്ടാകത്തില്ല മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ കേഴ്സ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ നൈറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇനി
അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇനി ശാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ കേഴ്സ് ആറാമത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ നൈറ്റ് ഏഴാമത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നാല് മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ ഡെത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഏഴു കൂട്ടം കാര്യമെടുത്ത് പറയുന്നു ഏഴ് നമ്മൾ ഓർത്തു പൂർണ്ണതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം വാക്കത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിച്ചു സമുദ്രം ഇനി ഇല്ല ആക്ഷരികമായി ദൈവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ ഇനി സമുദ്രമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സമുദ്രമാണ് മൂന്നിൽ ഒന്നേയുള്ളു കര ദൈവം എന്നാൽ ആ സമുദ്രമില്ലാത്തൊരു ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് നോഹയുടെ കാലം വരെ മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല മഞ്ഞു പൊങ്ങി ഭൂമിയെ നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് വീണ്ടും അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ ആശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദൈവദാസന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ സർമ്മണി ഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമുദ്രത്തിൻ്റെയും ഓളത്തിൻ്റെയും മുഴക്കം നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടു കൂടിയ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഓളം ഇളകിമറിയുന്ന ഒരു സമുദ്രം വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യശ്യാ പ്രവചനം പതിനേഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചാൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിമറിയുന്ന കടൽ പോലെയാണ് അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല ചെറിയും ചെളിയുമായി അത് മുകളിലോട്ട് തെള്ളുന്നു യശ്യാ പതിനേഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കഥ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണം കാലം അതിന് അന്ത്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെയും മുഴക്കം ഓളത്തിൻ്റെയും മുഴക്കം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇളകിമറിയുന്ന ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണത് ഇന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ ലോകത്തിൽ എങ്ങോട്ടൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് എല്ലായിടത്തും അസ്വസ്ഥതയാണ് മാനവരാശി ദൈവനത്തിൽ വായിച്ച പോലെ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ ഇളകിയും അറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും കേരളം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ബന്ധും പ്രശ്നങ്ങളും ജാഥകളും പോലീസുമായിട്ട് വഴക്കും എല്ലാം ഒരു ഇളകിമറിയുന്ന അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എന്നാൽ ഇതോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം ദൈവം തന്നപ്പോൾ വെളിപാട് ദിവസം നാലും അഞ്ചും അധ്യായത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് പളിങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടിക്കട യാതൊരു ചേറും ചെളിയും ഇല്ലാതെ ഇളകിമറിയാത്ത ക്രിയ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് പോലെയുള്ള ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മനോഹരത്വം ആ വെളിപാട് ദിവസം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയാ ഇളകിമറിയുന്ന കടലിന് തുല്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം വീണ്ടും വെളിപാട് ദിവസം പതിനേഴ് പതിനഞ്ചിൽ ഈ വെള്ളം നീ കണ്ട വെള്ളം ഭാഷകളും വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗം ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സമുദ്രത്തെ ശാന്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും അവിചാരികമായിട്ട് വന്നതല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ബോട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ബോട്ടിലില്ല വാക്യമാണേ നോട്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല മധാട സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യം മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സമുദ്രം ഇളകി മറിയുന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശാന്തമാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു മത്തായി പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം അവൻ മലയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടന്നു പോയിട്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അക്കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ കടന്നു പോയപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് ബോട്ട് മുങ്ങുമെന്ന് കരുതി അവരോരൊക്കെ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാണാം സമുദ്രത്തിന് മേൽ നടന്ന് കർത്താവ് അടുത്തു വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ചൂട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ കർത്താവ് ബോട്ടിലുണ്ട് ആദ്യത്തേത് മലയിലേക്ക് അവൻ കടന്നുപോയി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവൻ ബോട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ ബോട്ട് കർത്താവ് ബോട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് ബോട്ട് വീണ്ടും ഇളകി മറിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ തട്ടി ഉണർത്തി ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് നിനക്ക് വ്യാരമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് കർത്താവ് കടലിനെ ശാസിച്ച് അമർത്തുന്ന വായിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങ
ഈ കൊടുങ്കാറ്റും ഈ ഓളങ്ങളെ കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു ചിത്രമാണ് നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നും അവൻ ദൂരെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ കർത്താവ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എന്തോ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ വളരെ വിശദമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ ഈ തിരമാലകൾ നിറഞ്ഞ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയരത്തിൽ മധ്യസ്ഥനായി ചെയ്യുകയാണ് മഹാപുരോധനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാപുരോധന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാപികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനാണോ അല്ല തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആക്ഷരികമായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതവിടെ ഓർക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇവർ ഭയപ്പെട്ട ഈ തിരമാലകൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയില ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ഈസ് ഫീറ്റ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പലതും നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന പലതും ഉണ്ടല്ലോ സൗരി സ്വന്മാരെ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ അമരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്നവനും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പലതും അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ അമരുവാൻ കഴിയുന്ന അവൻ അമർത്തുന്നവരാണ് അത് ഒരു വസ്തുത രണ്ടാമത് കർത്താവ് ചെയ്തത് അവരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി അവരുടെ മനസ്സ് വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ നശിപ്പോന്ന് നിനക്ക് ചിന്തയില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ച് കർത്താവ് ബോട്ടിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി കർത്താവ് ബോട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ബോട്ട് മുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഹീസ് ഇൻ ദ ബോട്ട് ഒരിക്കലും അത് മുങ്ങത്തില്ല എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സിനെയാണ് കർത്താവ് ശാന്തം നിങ്ങൾ എന്തിനും ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനും ഭീരുക്കളാകുന്നു കർത്താവിനുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി ഇന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചിന്തകളുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആകുല ചിന്തകൾ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന എത്രയോ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന ഈ കർത്താവ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനിയും കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഇളയമറിയുന്ന സമുദ്രത്തെ കർത്താവ് ശാന്തമാക്കും ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ഈ ലോകം ഇളകിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഇനി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ തിരമാലകളെല്ലാം അവൻ്റെ കാൽക്കിഴിൽ അമരും ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ തിര ഈ കർത്താവ് കടലിനെ ശാന്തമാക്കിയതിൻ്റെ മനോഹരമായ ചിത്രം ഒന്ന് ഇന്നവൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ആ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ പോലെ അവരുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയ പോലെ ദൈവനത്തെ അവൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു ശാന്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഇനി നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് ഇളങ്ങിമറിയുന്ന സമുദ്രത്തെ അവൻ ശാന്തമാക്കി തീർക്കും അത് നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പാഠമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം അന്നേരം ഈ തിരുമാലകളെ ശാന്തമാക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ലോകം അത് അംഗീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനി വരുന്ന ലോകത്തിൽ നോ മോർ സി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നത് ഇനി ദുഃഖമുണ്ടാകില്ല നോ മോർ സോറോ ഇന്ന് യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പാപികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് നയൻ സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിപ്പീൻ ദുഃഖിച്ച കരവി നിങ്ങളുടെ ചെരി ദുഃഖമായി സന്തോഷ വിഷാദമായി തീരട്ടെ ഇന്ന് പാപികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരവീൻ നിങ്ങളുടെ ചെരി ദുഃഖമായി സന്തോഷ വിഷാദമായി തീരട്ടെ ഇന്ന് പലതിനെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്നു പാപികൾ ഭയങ്കരം തിമിർപ്പാണ് പക്ഷെങ്കിൽ കഥ പറയുന്നു ആ ചിരി ദുഃഖമാക്കി തീർക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ ദുഃഖം ആ സങ്കടം ആ രക്ഷ ഉളവാക്കി തീർക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഓർക്കണം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ് ഒരു മാതാവ് എൻ്റെ മാതാവ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഏറിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ മദർ എന്നെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് പിന്നെ അന്നേരമാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആഴം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മനുഷ്യൻ അൽപ്പായുസു
കരയുന്ന നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകം മനുഷ്യന് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ദുഃഖമാണ് മനുഷ്യന് ഒരസ്വസ്ഥനാണ് കായിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ കായിനോട് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി നാലിന് പതിനാലിൽ പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയിൽ ഉഴന്ന് ഉഴന്നലയുന്നവനാകും ഭൂമിയിൽ നീ ഉഴന്നലയുന്നവനാകും ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉഴന്ന് അലയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച രണ്ട് വാക്ക് യു വിൽ ബി എ ഫിജിറ്റീവ് ആൻഡ് എ വാഗബോ യു വിൽ ബി എ ഫിജിറ്റീവ് ഫിജിറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് നാം അറിയാം യൂറോപ്പിലോട്ട് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഫിജിറ്റീവ്സ് അഭയാർത്ഥികൾ വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയി വീടിൽ വീട് വിട്ടിട്ട് അവർ അഭയാർത്ഥികളായി തരുന്നു യു വിൽ ബി എ ഫിജിറ്റീവ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി എ വാഗബോൺ വാഗബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എ ഹോം വീട് വിട്ടുപോയി അഭയാർത്ഥിയായി മാറി അവന് വീടുമില്ല എന്നാൽ ദൈവക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കായനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു യു വിൽ ബി എ ഫിജിറ്റീവ് ആൻഡ് എ വാഗബോൺ എന്നാൽ ദൈവേനത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വി ആർ പിൽഗ്രിംസ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അതല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിൽഗ്രിംസ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മോക്ഷയാത്രക്കാരാണ് നമ്മൾ പരദേശികളാണ് ആ രണ്ട് വാക്യത്തിന് വലിയ ആശയമുണ്ട് ഒരു മോക്ഷയാത്രക്കാരൻ അവന് വീട് വിട്ടു പോവുകയല്ല ഈസ് മാർച്ചിങ് ഓൺ അവനൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറാണ് ഇവിടെ ഒരു അന്യനായിട്ട് അവൻ പാർക്കുകയാണ് ഇതല്ല അവൻ്റെ വീട് സ്വർഗത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ യാത്രയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കണം മനുഷ്യന് ദുഃഖമുള്ളവനാണ് ഒരുപാട് ദുഃഖം എല്ലാ തുറകളിലും ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഗീതക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാം സംഗീതത്തിന് ആറാം വാക്യം ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആ ആ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു 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 പ്രകടനകരമായ ഒരു വാക്യമാണ് അമ്പത്തഞ്ചാം സംഗീതത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം പ്രാവനുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ചെറുകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറന്നുപോയി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു പ്രാവിനുള്ള പോലെ ചെറുകുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറന്നു പോയതെ എങ്ങോട്ട് പറന്നു പോനാ ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തു ഏ ആ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പ്രാക്കളെ വിട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പ്രാക്കൾക്ക് കാല് കൂത്താൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പ്രാക്കളെ നോഹ അയച്ചപ്പോൾ ആ പ്രാക്കൾക്ക് കാല് കൂത്താൻ സ്ഥലമില്ല അവ പോയും വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ കാക്കയോ അതിന് പോയപ്പോൾ മലങ്കാക്കൾക്കെല്ലാം ചത്ത ശവങ്ങളൊക്കെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക അതിന് തിന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഒരു ദൈവവൈതലിനെ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ സൂറാസാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രവചന ഭാഗമുണ്ട് അറുപതാം യശ പ്രവചനം അറുപതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അറുപതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ കിളിവാതുകളിലേക്ക് പ്രാവുകളെ പോലെ പറന്നു വരുന്ന ഇവരാറ് തങ്ങളുടെ കിളിവാതുകളിലേക്ക് പ്രാക്കളെ പോലെ പറന്നു വരുന്ന ഇവരാരാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ ചിത്രം അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് വാതിലുകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരാശയമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പ്രതിദേശക്ക് വേണ്ടി കൊതിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അവനെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അവനു വേണ്ടി വാതിൽ ദൈവം വീണ്ടും തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറന്ന് വീണ്ടും അവിടെയൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവരെ പ്രാക്കളെ പോലെ മടങ്ങി വരുന്ന ഇവരാരാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇനി ദുഃഖം ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെയൊരു ശബ്ദം ലോകത്തിൽ കേൾപ്പാൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പാപം ചെയ്ത ശേഷം ഇന്ന് വരെ അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അന്ന് കേൾക്കും ദർ ഷാൽ ബി നോ മോർ സോറോ ഇനി ദുഃഖം ഉണ്ടാകത്തില്ല മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ നോ മോർ ക്രൈങ് ഇനിയും കണ്ണുനീരില്ല നോ മോർ ക്രൈ ഞാൻ ഇന്ന് പകല് വരുന്ന ഭാഗം നോക്കി വെളിപാട് സുരൂത്തൊന്നിൻ്റെ നാലിൽ വായിക്കുന്നു ഇനി കണ്ണുനീരില്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വേദനയുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള ഒഴുക്കലാണ് ഈ കണ്ണുനീര് എന്ത് കണ്ണുനീരായില്ലേ മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവദാസനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാലും നൂറ്റി ഇരുപത്താറാം സങ്കീർത്തനത്തിന് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കണ്ണിനീരോടെ വിതയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും എത്രയോ കണ്ണുനീരോട് കൂടിയാണ് അവൻ്റെ
തുരുത്തിയിൽ അറുപത്തി അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തന്നെ ആറ് എട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് തുരുത്തിയിൽ എൻ്റെ കണ്ണുനീര് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞതാണ് നല്ലവിടെ വായിക്കുന്നു യഹോവയ കർത്താവ് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയ കർത്താവ് സകല മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടച്ച് കളയും ദൈവം കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കളയുന്നു ഇനി കണ്ണുനീരില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കഷ്ടതയുണ്ടാകത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ നോ മോർ പെയിൻ എന്ന കഷ്ടതയുണ്ടാകത്തില്ല ഇനി കഷ്ടതയുണ്ടാകത്തില്ല ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോ മോർ പെയിൻ എന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാൻസർ വാടി ചെന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ കരഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും കാരണം അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ആരോഗ്യമൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്നു ഇനി കഷ്ടത ഉണ്ടാകത്തില്ല ദർ വിൽ ബി നോ മോർ പെയിൻ സ്വർഗം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് വെർ ദർ ഇസ് നോ പെയിൻ അഞ്ചാമത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒന്നാമത് ഓർക്കണം പകൽ അധ്വാനിച്ച ശേഷം ഒരു രാത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അധ്വാനിക്കാനൊക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു പകലത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ക്ഷീണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന രാത്രി വിശ്രമിക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷീണമില്ലായിരിക്കും ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നോ മോർ രാത്രിയില്ല എന്നാൽ രാത്രി ദൈവജനത്തിൽ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴമേറിയ മറ്റു ചില ആശയങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഇഗ്നറൻസ് സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദശണിയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നവൻ രാത്രിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു സകല വൈസസും സകല ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് രാത്രിയില നമുക്കറിയാം ദുഷ്ട വന്യമൃഗങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത് രാത്രിയില്ല ചില കല്ലുകളൊക്കെ പൊക്കിയാൽ കാണാൻ ചില പ്രാണികളെ അത് വീണ്ടും വായി അതിനോട്ട് ഇരുട്ടിനകത്തോട്ടം കയറിപ്പോവുക അതിന് പകൽ വരാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല മദ്യപിക്കുന്നവൻ രാത്രി മദ്യപിക്കുന്നു വെറുക്കൂത്തുകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ രാത്രി ചെയ്യുന്നു രാത്രി ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാത്രിയിലെ ഭയത്തിൽ നിന്നും അവനെ വിടുവിക്കും അപ്പം രാത്രിക്ക് ഭയമുണ്ട് എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും തനിച്ചൊക്കെ കുരികളിലൊക്കെ തനിച്ച് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ തോന്നും രാത്രിയിലെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുമെന്ന് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം മുപ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സന്ധ്യങ്ങൾ കരച്ചിൽ വന്ന് പാർക്കും ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരും ഈ രാത്രി വേളയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്താ കാരണം നോ മോർ നൈ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എന്നാ സൂര്യനെ കവിഞ്ഞ പ്രകാശമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനും സൂര്യനെ കവിഞ്ഞ് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിലുള്ള ദൈവം വസിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ എവിടെയാണ് രാത്രി വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നോട്ടുള്ള വാക്യം നോക്കുക നഗരത്തെ പ്രകാശിപ്പിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല ദൈവദേശ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ വിളക്കാകുന്നു ജാതികൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന് വസിപ്പാൻ ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കി സമാഗമന കൂടാരം അതിൻ്റെ ശേഷം സലമോൻ പണിതു ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നോക്കി അവിടെ ദൈവം വസിച്ച ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് അവിടെ വല്ല വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അവിടെ എന്തായിരുന്നു വെളിച്ചം ശേഖന ഗ്ലോറി ശലമോൻ ദേവാലയം പണിതു ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി ഗ്ലോറി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിഴലാണോ സ്വർഗം ദൈവദേശം കൊണ്ട് നിറയും പുത്രൻ നമുക്കറിയാം അവനെ നമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിൽ കണ്ടപ്പോൾ സൂര്യനെ കവിഞ്ഞ പ്രകാശമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് മത്തായി പതിമൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം നോക്കി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം തേജസ് പുത്രൻ്റെ പ്രകാശം ദൈവതേജസ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ പോവാം നമ്മൾ ആരാ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി പതിമൂന്നാം
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ സൂര്യന്മാരാകുകയാണെങ്കിൽ കോടാനുകോടി സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകത്തില്ല അവിടെ ഇരുട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ക്ഷീണമില്ല ആറാമത് വായിച്ചു ഇനി മരണമുണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ ഡെത്ത് മരണം എത്ര ക്രൂവലാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് മരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് മരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ആരാണ്ട് ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആരാണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു ലിവർ അങ്ങ് പോയി അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കത്തില്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത് ക്യാൻ കോള കുടിക്കുമായിരുന്നു ലിവർ അങ്ങ് പോയി എന്തും മരണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ എത്രയോ മനുഷ്യരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണം ക്രൂവൽ എനിമയാണ് എത്രയോ സ്ത്രീകളെ വിധവന്മാരാക്കി എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കി മാത്രമല്ല ഈ മരണം ലോകത്തിന് വരമ്പുകളില്ലാതെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അങ്ങ് അമർത്തുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മരണം പോലെ ഉത്തമീതം പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പ്രേമം മരണം പോലെ ബലമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഏ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഒരുത്തൻ തൻ്റെ സമ്പത്തുകളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും ആ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂവൽ അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് മരണം അതിൽ നിന്ന് വിടിവിപ്പാൻ ആർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നാൽ ഈ മരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും രണ്ട് വാക്യം നോക്കാം നമ്മൾ അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് കോരുന്ന പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായ മരണം നീങ്ങിപ്പോവും ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോവും പഴയ നിമിത്തത്തിലൊരു വാക്യം യശാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം യശാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം യശാ പ്രവചനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ കൊരുതിരയണത്തിൽ വായിച്ചു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും യശ്യാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മരണത്തെ സദാകാലത്തേക്കും നീക്കിക്കളയും മരണത്തെ സദാകാലത്തേക്ക് നീക്കിക്കളയും ഇനി മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായി ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണത്തെ നീക്കിക്കളയും നോ മോർ ഡെത്ത് അവസാനമായി ഏഴാമത് വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഇനി ശാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല നോ മോർ കേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി ഒരു കൃഷിക്കാരനെ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ഒരു കർഷകനെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ എത്ര അധ്വാനിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് വേർത്ത് വേർത്ത് അവൻ കൃഷി ചെയ്ത് അതിന് വളമിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുമ്പം കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും വരൾച്ച എല്ലാം എന്താ കാരണം നിൻ്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു നീ വിയർപ്പോടൊപ്പം കഴിക്കും ഈ ഭൂമി അങ്ങ് ശപിക്കപ്പെട്ടു പോയി അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരിടത്ത് സൈക്കിളോൺ ഒരിടത്ത് മഴ വെള്ളപ്പൊക്കം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വരൾച്ച അവിടെ വെള്ളമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ കേഴ്സ് ദൈവം ശപിച്ചത് മൂലം സംഭവിച്ചതാണ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു വേദനയോടുകൂടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും വേദന അവൾക്ക് കിട്ടി മനുഷ്യൻ വിയർപ്പോടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നു ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്തെല്ലാം ശാപം ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഇനിയും ശാപം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ റോമലേനം എട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് വായിച്ചാൽ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സകല സൃഷ്ടിയും ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ഈറ്റുന്നോടെ ജനകിയ ഗ്രോണിങ് വിത്ത് പെയിൻ എല്ലാം ഈ ദാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്നൊരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ഓൾ ക്രിയേഷൻ ഈസ് ഗ്രോണിങ് വിത്ത് പെയിൻ ഞാനിവിടെ ആ ഭാഗം നിർത്തട്ടെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ്സ് ആ ദൈവം തന്നത് പോസിറ്റീവ് അല്ല തന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ലോകം എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ദൈവം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി സമുദ്രമില്ല ഇളകിമറിയുന്ന സമുദ്രം രാഷ്ട്രീയമായി സാമൂഹികമായി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയ ടെററിസം റെഫ്യൂജി പ്രോബ്ലം ജയിലുകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം മതത്തിൻ്റെ പേരുള്ള കൊലപാതകം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകം അങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇളകി മറിയുന്നു ചേറും
ആക്ഷരികമായി സമുദ്രമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ഇളകിമറിയുന്ന സമുദ്രത്തോട് ബന്ധത്തിന് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം തിരമാലകളെ അവൻ ശാന്തമാക്കി നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ തിരമാലകളെ ശാന്തമാക്കും നാം പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു ഇനി ദുഃഖമുണ്ടാകത്തില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം അകറ്റിക്കളയും മൂന്നാമത് കണ്ണുനീരില്ല കരച്ചിലില്ലാത്തൊരു ലോകം നാലാമത് പെയിനില്ലാത്തൊരു ലോകം കഷ്ടതയില്ലാത്ത ലോകം അഞ്ചാമത് രാത്രിയില്ലാത്തൊരു ലോകം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമ്മൾ ഓർത്തു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇഗ്നറൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒക്കെയുള്ളൊരു ലോകം അതുപോലെ ക്ഷീണമില്ലാത്ത നമുക്ക് ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആറാമത് നമ്മൾ ഓർത്തു മരണമില്ലാത്ത ലോകം ഏഴാമത് നമ്മൾ ഓർത്തു ശാപമില്ലാത്തൊരു ലോകം ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം വിഭാവനം ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അതാണ് സ്വർഗം എന്നാൽ നാം മരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമോ മരിക്കുന്നു മരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പോകുമോ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന് മൂന്ന് പ്രകൃതിയുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് ദേഹ്യമുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ആത്മാവും ദേഹ്യം തമ്മിൽ സോളും സ്പിരിറ്റും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അതിനെ വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല മരണത്തിലും വേർപിരിയുന്നില്ല ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ വിട്ടുപോവുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു സത്യം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമാണ് മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വി ഒരു വിശ്വാസി മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കാം ആർക്കെല്ലാം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ച് ഇത്ര ദിവസമൊക്കെ ഭൂമിക്കൂടൊക്കെ നടക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേദവശം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കിയേ രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം ഞങ്ങളെപ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോട് അകന്ന് പരദേശികളായി ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു കാഴ്ചയിലല്ല വിശ്വാസാൽ അത്രയും ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒമ്പതാം വാക്യം നോക്കി രണ്ട് കോഴി നിറഞ്ഞ ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ടു ബി ആപ്സൻ ഫ്രം ബോഡി ആൻഡ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ദ ലോഡ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആചര്യ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കും ആ നിമിഷം അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആകും ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ മറ്റൊരു വാക്യം ഫിലിപ്പി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഫിലിപ്പീൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭാഗം ഫിലിപ്പീൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിലിപ്പി ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംശ്യമാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ to depart and to be with Christ to depart and to be with Christ ee sharinam vittal deivakale krishnanodu kude krishnanodu kude yanannu valare vyaktamaayi thalinju ee rendu vakyathilude to be absent from body and to be present with the lord vittu virinje krishnanodu kude krishu pula vida romalayana vetta adhyayam nokki krishu pula vidaya nammude sharinam vittal nammal krishuvinte adakkalotta povunne romalayana vetta adhyayathinte 34am vakyam nokki എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശം മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർന്ന് ഏറ്റവൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് പുത്രൻ ഇരിക്കുകയാണ് നാം അപ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു വിട്ടു വിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ദൈവമക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ മാതാക്കളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രാണൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ അവർ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ഫ്യൂണറിലൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും അവൾ ഓർക്ക് ഞാനിരുന്ന് അവരിപ്പോൾ അവിടെയാണ് മനോഹരമായ തീരത
എന്നാൽ അടുത്ത തന്നെ പറയുന്നത് ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് അപ്പൊ അബ്രഹാം മരിച്ചുപോയി ഇസാക്ക് മരിച്ചുപോയി യാഹു മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ വേദദോഷം പറയുന്ന അങ്ങനല്ല അവർ മരിച്ചെങ്കിലും അവരെവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരുടെ ദൈവമായിട്ട് തന്നെ താൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവരുടെ മരണത്തോളം ബന്ധത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി ദിവസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ ഇവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി ദേവദോഷത്തിൽ വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അബ്രഹാം മരിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കാട്ടെ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അബ്രഹാം വയോധികനും കാലസംഭൂണനുമായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ച് തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അടക്കി ഹെബ്രോണി ചെന്നാൽ മൽബേല ഗുഹയിൽ ഇന്നും ചെന്നാൽ കാണാം അബ്രഹാമിനെയും സാറെ അടയ്ക്കിയ സ്ഥലം കാണാം ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹെബ്രു ഹെബ്രോണിലെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അതിനാണ് തൊണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അവരെ അവർ വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഹെബ്രോണിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെയും സാറയുടെയൊക്കെ ശവകുടീരങ്ങൾ മക്ബേല ഗുഹയിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കടന്നു പോയവരുണ്ട് നോഹ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയ അനേക ഭക്തന്മാരുണ്ട് അവരവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രാണനെ വിട്ട് അവരോട് പോയി ചേരുകയാണ് അടുത്ത് നോക്കി മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇസാക്ക് വയോധികനും കാലസമ്പുടനുമായി പ്രാണനെ വിട്ട് മരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ യേശാവും യാക്കോവും കൂടി അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ഇവിടെ അടക്കമൊക്കെ നടത്തി പക്ഷേ ഇസാക്ക് ജനത്തോട് പോയി ചേർന്നു അടുത്തത് യാക്കോവിനെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവനവരോട് അഞ്ചാപിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തോട് ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹിത്തിനായ യഫ്രോവിൻ്റെ നിലത്തിൽ ഗുഹയിൽ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ എന്നെ അടക്കം അടക്കണം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പുത്രന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ച് തീർന്ന ശേഷം അവൻ കാൽ കട്ടിൽമേൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ട് തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർത്തു നാം മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ അപ്പന്മാരെ അമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ നാം സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളവരെ അപ്പുറത്ത് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് നാം അവരോട് പോയി ചേരുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് പുത്രൻ പുത്രൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് നാം പോവുകയാണ് ഇന്ന് മരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ മരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ അന്നേരം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകും ഇവിടെയൊന്നും വിളിഞ്ഞ് നടക്കത്തില്ല അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പോകുന്നത് ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കളും ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് അബ്രഹാം ഇസാക്ക് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന സമയം അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലാക്കി അവിടെ എന്തൊരു സമൂഹമായിരിക്കും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ചെന്ന് പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഓർക്കും എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ലുപരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൽ അവരെത്രയോ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കഴിയുകയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നാൽ ഒരു ദുഷ്ടൻ മരിച്ചാൽ ഒരു ഭാവി മരിച്ചാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി യേശുക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അത് പഠിപ്പിച്ചത് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ധനവാൻ മരിച്ചു അവനെ അടക്കി പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദുഷ്ടൻ മരിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പാതാളത്തിൽ ഷിയോൾ അവിടെ യാതന അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ യാതന അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൂക്കൂസ് പതിനാറ് വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവൻ ഇവിടെ നീയോ അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊനോണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം മുപ്പതാം വാക്യം ഐ ഹി യു അതൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് നീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ പറയുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന ഈ തിരുവചനത്തിൽ
നമുക്ക് ആ ശരീരം കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പം അവൻ കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് നോക്കാം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പേ കടന്നുപോയ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ എനിക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിനെയോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എനിക്ക് ആ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചുപോയി അനേകരുടെ മാതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി ആ മാതാവ് മാതാവായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാധിക്കും യേശെന്നാണ് എൻ്റെ മറുപടി എന്താ കാരണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലവ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ലവ് നെവർ ഡൈസ് ഒന്ന് കൂരുന്ന പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ സ്നേഹം ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ ആ വാക്യം പറയാനൊക്കെയില്ല മരണം കൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം തീർന്നു പോകും തിരുവനന്തത്തിൽ പറയുന്നു സ്നേഹം ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകില്ല ഒരിക്കലും ആ സ്നേഹത്തിന് അവസാനം വരില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഷമുവിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ദാവീത് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെക്കൻഡ് ഷമുവിൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് നമുക്കറിയാം ദാവീദിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി ദാവിദിൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബെറ്റ്സഭയിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കും ദാവിദ് ഒരുപാട് ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏഴ് ഏഴ് രാവും പകലും താൻ ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കായി കുഞ്ഞ് മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു ഉടനെ ദാവിദ് എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം ഇപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചുപോയി ഇനി ഞാൻ ഉപസിക്കുന്ന എന്തിന് അവനെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകയല്ലാതെ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ലല്ലോ ഐ വിൽ ഗോ ടു ഹിം ഇനി എനിക്ക് അവനെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ പോകണം ദാവീദ് മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും പോകും ഹി കൻ റെക്കഗ്നൈസ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും യാക്കു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നോക്കിയ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം യോസഫ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് യാക്കൂബിനെ ധരിപ്പിച്ചു യോസഫ് മരിച്ചുപോയി ഉടുപ്പ് യോസഫിൻ്റെ അങ്കിയെടുത്ത് ഒരു മൃഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ചോരയ്ക്കകത്ത് മുക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു നിൻ്റെ മകനെ കാട്ടുമൃഗം കടിച്ചു തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യാക്കൂബിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ യാക്കൂബ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എല്ലാം അവനെ ആശ്വസിപ്പാൻ വന്നു അവനും ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം അവൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഹെവൻ ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് റീയൂണിയൻ ഹെവൻ ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് റീയൂണിയൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വീണ്ടും റീയൂണിയൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് സ്വർഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഹെവൻ ഈസ് പ്ലസ് നോട്ട് മൈനസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദിസ് റിലേഷൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹെവൻ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി മൈനസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്ലസ് സ്വർഗത്തിൽ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് അല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ പോവുകയല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്ലസ് സ്നേഹം മുതിർന്നു പോകില്ല അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം അന്ന് അനേകർ വന്ന് മത്തായി എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അന്ന് അനേകർ വന്ന് അബഹാമിനോടും ഇസാക്കിനോടും യാക്കോനോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും അവരെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ അവരു
ചെറിയ ഒരു ബസ്സിലാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര ഉയരമുള്ളൊരു കളരമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതോടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നൊരു മലയിലേക്ക് ചോയ് അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആരാ മോശയും ഏലിയാവും നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം മോശ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി മറുമലയിൽ വെച്ച് കർത്താവിന് ഈ മറുമലയിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മോശം മരിച്ചു പോയി ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരം വർഷം മുമ്പ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഏലിയാവും മരിച്ചു ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുള്ളപ്പെട്ടു സോ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷവും തൊള്ളായിരം വർഷം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവർ വന്നപ്പോളെ ഈ പത്രോസിനോടും യോഹനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് മോശയാണ് ഇത് ഏലിയാവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് മോശയാണെന്നും ഏലിയാവാണെന്നും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഫാദറിനെയും കാരണം അവർ അത്രയും പോകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഐ വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ദം ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാവ് എ റീയൂണിയൻ വിത്ത് ദം ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു റീയൂണിയൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ മനോഹരമായ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസ് പതിനാറിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കർത്താവ് ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന സോറി നരകമല്ല ഷിയോളിൽ ആ പാതാളത്തിൽ കിടന്ന് യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ധനവാൻ ലാസറിനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു അബ്രഹാമിനെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു തിരിച്ചറിയാം നരകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചറിയാം പൗലൂസ് ദുഃഖിച്ച ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് തെസോണിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരെ കാണുവാൻ പൗലൂസ് ആഗ്രഹിച്ചു ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് തെസോണി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് വരും വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയോ സന്തോഷമോ പ്രശംസാകരണോ ആരാകുന്നു നിങ്ങളല്ലയോ ഞങ്ങളുടെ മഹത്വം സന്തോഷവും നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പൗലോസിന് അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു സർമാരെ ഞങ്ങൾ അല്പനേരത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല മുഖം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ബഹു കാംഷയോടെ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുവാൻ ഏറ്റവും അധികം ശ്രമിച്ചു പൗലോസ് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്ന പോലെ തെസ്ലോണിക്കരെ പോറ്റി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അപ്പൻ മക്കളെ എന്ന പോലെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു തെസ്ലോണിക്ക വിശുദ്ധന്മാരെ പൗലോസ് ശുശൂഷിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഒരമ്മ എന്ന പോലെയും അപ്പൻ എന്ന പോലെയാണ് അവരോട് അതുപോലെ അഫക്ഷനായിരുന്നു പൗലോസ് താൻ രക്ഷയിലെ കൊണ്ടുവരുന്നവരോടൊക്കെ പൗലോസിൻ്റെ അഫക്ഷൻ എങ്ങനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പൗലോസ് പോകുവാനും അവരുടെ മുഖം കാണുവാനും ആഗ്രഹിച്ചു സാധിച്ചില്ല എന്താ കാരണം പതിനെട്ടാം വാക്യം നോക്കി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പൗലോസ് എന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടുത്തു പൗലോസ് അവിടെ ചെല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞതാ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആശയോ സന്തോഷമോ പ്രശംസാകിരണോ ആരാണ് നിങ്ങളായിരിക്കും എന്താ കാരണം അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കാണും നിങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രശംസയുടെ കിരീടമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അധ്വാന ഫലമാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും പോലൂസന് അവരെ വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എഴുതിയ എഴുത്താണ് അവിടെ വെച്ച് കാണും വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ തെസ്ലോണിക്ക വിശുദ്ധന്മാരെ പൗലോസിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചില സൗര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം പല വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷാൽ ഇണ
വീണ്ടും എബ്രാഹിം ലഹനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നില് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യജാതന്മാരുടെ സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ വീണ്ടും കർത്താവ് നമ്മളുള്ള ബന്ധത്തിൽ യോഹനാൽ പത്തിന് മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ ആടുകളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു സൗരന്മാരെ സൗരന്മാരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് ജോൺ പി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ജോൺ പി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് വരുന്നത് വി എം ജോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എം ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ദറ്റ് നെയിം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണമായ പ്രകടനമാണ് ഏ കർത്താവ് സഭയോട് ഫിലഡൽഫിയ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഇസ് നെയിം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഹിം എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി വിൽ ബി ദർ ജോൺ ബി തോമസ് ജോൺ ബി തോമസ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണും സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫിലിപ്പിനായത്തിൽ വായിച്ചു ഈ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൗഹൃദന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിനകത്തൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല യു വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും സ്വർഗം വീണ്ടും ഒരു റീയൂണിയൻ്റെ സ്ഥലമായിരിക്കും ആരും പറഞ്ഞറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച മോശയും തൊള്ളായിരം വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ സോറി എടുത്തോളപ്പെട്ട ഹേലിയാവിനെയും അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവരാരാണെന്ന് പത്രോസിന് യോഹനാനും മനസ്സിലായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നതുപോലെ വലിയ ഒരു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സമൂഹത്തിന് മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയി എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട് അവരുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാം വ്യക്തികളായി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടാതെ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ സ്വർഗമേതോ റോബേഴ്സ് പോലെ കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ അല്ല വി ഓൾ വിൽ ഹാവ് അവർ ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി നാം തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും കാണും പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്ര ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതലമാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ദുഃഖമില്ലാത്ത മരണമില്ലാത്ത ഇരുട്ടില്ലാത്ത കരച്ചിലില്ലാത്ത വേദനയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് വിശുദ്ധന്മാർ മരിച്ചാൽ മുമ്പേ നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ ഭക്തന്മാർ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലും സ്വർഗം വീണ്ടും ഒരു കുടുംബം ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ് അത് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബം ഒന്നിച്ചു കൂടുകയാണ് അത്ര ആനന്ദകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അത് അല്പകാലം ഇവിടെ ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശാന്തപ്പെടുത്തി സമാധാനം തന്ന് ഈ കർത്താവ് അക്കരയ്ക്ക് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന പ്രത്യാശ തരുന്ന അവിടുത്തെ വിലയേറിയ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചാൽ സകല മനുഷ്യരും ഞങ്ങൾ അരിഷ്ടന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ എത്രയോ വലിയ പ്രത്യാശയാണ് ലോകത്തിന് മനുഷ്യനില്ലാത്ത വലിയ അവകാശം നിത്യതയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്തൊരു ബന്ധവും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷവും കർത്താവെ ആ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ദിവസം എത്രയോ മനോഹരി മനോഹരമായ ദിവസമാണ് എന്നാൽ അല്പകാലം ഇവിടെ ദുഃഖവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഞങ്ങളങ്ങയോട് വിശ്വസ്തരായി ഈ പ്രവാസം ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ ആ മലയിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ അവിടുന്ന് മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളെ എത്രയോ അവിടുന്ന് കരുതുന്നു കർത്താവെ ഒരിക്കൽ നീ മടങ്ങി വരും ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ അങ്ങയുടെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇളയമറ
ഈ നല്ല ചിന്തകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയവിറങ്ങുവാൻ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം ബഹുത്തമങ്ങേക്കിരിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ